அடுத்தது கண்ட்ரோல் பஸ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் பஸ் ஸோ ப்ராசஸர்லேருந்து குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸ் மூலிமா தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பெரிபிள் டிவைஸோட கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த குரூப் ஆஃப் ஒயர்ஸை என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் கண்ட்ரோல் பஸ்ஸுன்னு கொண்டு வரும் அதில் டேட்டா பஸ் வந்து ஒன்லி டு கேரி த டேட்டான்னு பார்த்தோம் அட்ரஸ் பஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்காக கொண்டு போனோம் இப்போ கண்ட்ரோல் பஸ் இப்போ இதுவும் நம்ம டே டு டே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டரை பற்றி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ப்ரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு சப்போஸ் ப்ரிண்டரே கனெக்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் பண்ண கொடுக்குறீங்க என்ன செய்யும் அது ப்ரிண்டர் நாட் ரெடி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் முதல்ல கா கொடுக்கும் ப்ரிண்டர் நாட் ரெடி ப்ரிண்டர் நாட் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ப்ரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணல ப்ரிண்டர் நாட் கனெக்டட் ப்ளீஸ் செக் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு ப்ரிண்டர் ஒரு டே ஒரு என்ன ஒரு ஃபைலை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க ப்ரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரிண்டரே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலை ஆனால் ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அது முதல்ல கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிண்டர் நாட் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ரைட் அடுத்தது ப்ரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதை ஆன் பண்ணலை என்ன ஆகும் ப்ரிண்டர் நாட் ரெடி ப்ரிண்டர் கனெக்ட் ஆகிடுது ப்ரிண்டர் செக் பண்ணிடுது ஆனால் ப்ரிண்டர் நாட் ரெடி ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் ரைட் ப்ரிண்டர் ஆன் பண்ணியாச்சு ப்ரிண்டரை சப்ளை கொடுத்தாச்சு ப்ரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு பேப்பர் வைக்கல ப்ரிண்ட் அவுட்டது பேப்பர் வைக்கல ஸோ அதில் உடனே இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ப்ரிண்டரில் பேப்பர் இல்லை சார் இது எல்லாமே நமக்கு நம்ம ப்ரிண்டரை பெரிபிள் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணும் ப்ராசஸரை தான் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அப்போ இது என்ன சார் செய்யுது நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண கொடுத்தா என்ன செய்யுது அது ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அந்த ப்ரிண்டர் எந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதனுடைய அட்ரஸை பார்க்கணும் எந்த ப்ரிண்டர் கொடுக்குறோமோ ஸோ நிறைய ப்ரிண்டர் கொடுத்துருக்கேன் எல்பிடி ஒன் இன்ஜெட் ப்ரிண்டர் டாட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரிண்டர் நிறையா ப்ரிண்டர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம எந்த ப்ரிண்டரில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோமோ அந்த ப்ரிண்டர் உள்ள அட்ரஸ்க்கு அது போவோம் ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போய் இப்போ நம்ம போஸ்ட்மேன் போகிறாரு நம்ம ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஏரியாவில் அந்த வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த அட்ரஸ் உள்ள வீட்டுக்கு போவார் ஸோ அந்த வீடில் ஆள் இருக்காங்களாம் பார்ப்பார் பூட்டி இருந்தால் பூட்டி இருக்குன்னு சொல்லி வந்துட போகிறார் அதே மாதிரி தான் அந்த இடத்துக்கு போகுது போன உடனே அந்த இடத்துல அந்த டிவைஸ் இருக்கான்னு பார்க்குது இல்லையா நாட் கனெக்டட் சரி கனெக்ட் ஆகிருக்கா அது சப்ளை கொடுத்து பார்க்கும் அதை ஆனால் தான் செக் பண்ணி பார்க்கும் ஆன் ஆகலையா ஸோ ஆன் ஆகல இன்ஃபர்மேஷன் வருது அடுத்தது டேட்டாவை கொடுக்குது ஸோ டேட்டா ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ டேட்டா ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம படம் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ப்ரிண்டர் படம் ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம படம் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஜஸ்ட் நின்றுட்டு அப்போ திருப்பி போவோம் ஸோ அங்கே என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய என்ன டேட்டா ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோமோ அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி ப்ரிண்டர் அவுட்புட்டை கொண்டு போய் அந்த ப்ரிண்டரில் மெமரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தள்ளி விட்டுடும் ஸோ ப்ரிண்டர் வந்து எவ்வரி டைம் இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது ஸோ ப்ராசஸர் அது பாட்டுக்கு வேலை செய்யணும் ப்ரிண்டர் அது பாட்டுக்கு அந்த வேலை செய்யணும் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த ப்ரிண்டருக்கும் ப்ராசஸருக்கு நடுவில் ஒரு மெமரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரிண்டர் ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்ன உடனே ஸோ அந்த ப்ரிண்டர் ப்ரி என்ன டேட்டா ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லோ அதில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி டேட்டாவை அந்த மெமரி தள்ளி விட்டுடும் ஸோ ப்ரிண்டர் என்ன செய்யும் ஸ்லோ டிவைஸ் ப்ராசஸரோடு பார்க்கும்போது ப்ரிண்டர் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் அவனுடைய ஸ்பீட் வந்து கம்மி ப்ரிண்டர் ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸர் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பீடுக்கு ப்ரிண்டர் ஒர்க் ஆவார் ஸோ அது ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா அது டேக்ஸ் அ டைம் ஸோ அந்த டைம் வரையும் நம்ம ப்ராசஸ் வெயிட் பண்ண வைக்கணும் தேவையில்லை ஸோ ப்ராசஸ் நம்ம வேறு ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ என்ன செய்கிறோன்னா இந்த டேட்டாவை கொண்டு போய் அதை தள்ளி விட்டுட்டு அது வரும் ப்ராசஸ் அது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ப்ரிண்டர் என்ன செய்யும் அந்த மெமரிலேருந்து டேட்டாவை எடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த மெமரியில் டேட்டா எம்டி ஆன உடனே திருப்பி அடுத்த போர்ஷன் ஆஃப் த டேட்டா வாங்கும் அப்போ இந்த ப்ராசஸர் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இல்லையா ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த டேட்டா எம்டி ஆகிட்டு தான் செக் பண்ணும் செக் பண்ணிவிட்டு எம்டி ஆகிடுதுனா அடுத்த பேட்ச் டேட்டாவை போடும் உள்ளார அந்த மெமரிக்கு தூக்கி போட்டுவிட்டு அது பாட்டு வேலை செஞ்சுட்ருக்கும
operation of the peripheral devices. Now, connect to the peripheral device with the status of verify the peripheral device. Printer, monitor, keyboard, this is all the peripheral device. So, when the peripheral device is the status of verify, you can use the signal. You can name it. ACK, Acknowledgement Signal, Read Signal, Write Signal. So, this is all the control signals. Acknowledgement signal, read signal, write signal, this is all the name of the signals. And the name of the signals are the control signals. So, in the control signal, the peripheral device will come to the signal. The processor will come to the signal. So, this is the output device. So, this is the control bus. By direction. Control bus. So, by direction. Why? The device will verify the status of the device. That is why it will verify the status of the device. If the device is ready, I will give the ready signal. The ready signal will come to the ready signal. The control bus will carry two signals. Control bus. If a processor will carry the signal, the peripheral device will carry the signal. Then the peripheral device will use the peripheral device. The group of voice will use the peripheral device. And the group of voice will address bus, data bus, control bus. How do we use it? So, a processor. And the processor will use the input device. So, we connect this. This is the input device. This is the data bus. This is the data bus. Control bus. Address bus. So, this is the two. This is the data bus. If you want to put a book or a book, we will put a book on it. This is the address bus by single direction. Address bus. This is the control bus. That is the memory. Memory. So, the memory is three. Memory is a peripheral device. Hard disk, floppy disk. So, we have three signals here. So, if you have a peripheral device, it takes the three signals. Output device. Output device. This is the third signal. Address bus is in the single direction. Control bus by direction. Data bus by directions. So, if you want to put the signal in this direction, this is the computer based system. This is the very first microprocessor. This is the use of the computer. Sir. Now, if you want to use the computer, we use the processor. So, we use the processor and the computer. So, if you look at the computer, it is a general purpose device. We can do the operations. We can do the addition and subtraction. We can do the processing. But, if you use the device, you can use the device. वो एक डिवाइस ऑफ पन रहते हैं कंट्रोल पन अमूलिया प्रोसेसर कंप्यूटर यूज़ पनी वो एक डिवाइस ऑन ऑन डाफ लाम पन ना कंट्रोल पन अमूलिया आदि के तनिया वो एक सर्किट में वैली लाइट पन है सो तनिया एडिशनल वो सर्किट को कंडू पोई ऑन ऑफ पन रहते के तनिया वो सर्किट लाग कंडू पोई आधा ऑपरेट पन रहते प्रोग for example, if we use the cell, we can use the cell to use the cell. We can use the cell to use the device to use the SMS to use the device to use the SMS to use the device to use the cell to use the cell to use the cell. So, we can use the device to use the device to use the processor to use the processor. The control is to use the processor to use the control. The main difference is the processor and control. The main difference is the processor is only processing. Control is the control. 